அண்ணே வாடா தம்பி எங்கட காலையிலயே அதெல்லாம் இருக்கட்டும் உங்ககிட்ட முக்கியமான விஷயம் பேசணும் உள்ள வா வா என்ன சொல்லு சொல்றது இருக்கட்டும் அம்மா இருக்காங்களா இருக்காங்க அவங்கள பதில கூப்பிடுங்க ஏ நீ அம்மா கூட மாட்டியா அவங்க பண்ணிட்டு வந்திருக்க காரியத்தை கேட்ட நீங்களே கோபடுவீங்க அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க தெரியுமா சொன்னா தாண்டா தெரியும் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு வந்திருக்காங்க எது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போச்சா எங்கிட்ட யார் எதுவுமே சொல்லியே ஏ ஜெயந்தி டேய் அம்மா கிணறா பண்ணுது அது இல்லைண்ணே மலர் இருக்கா ஆமா அவளுக்கு என்ன அவளை போய் அம்மா ஹாஸ்பிட்டலில் பார்த்து வந்திருக்காங்க எது அம்மா போய் பார்த்தாங்களா அம்மா அம்மா டேய் என்னடா அம்மா அம்மா ஏலம் போட்டுட்டு இருக்க ஏமா தம்பி சொல்றது உண்மையா என்ன உண்மையை சொல்லிட்டா அந்த மலரை பார்க்க ஹாஸ்பிட்டல் போனியா ஆமா இதுல என்ன தப்பு எது ஆமாவா ஏமா தம்பியே பொண்டாட்டி வேண்டாம் ஒதுக்கி வச்சிருக்கான் அப்படி இருக்கப்ப நீ மட்டும் அவளை பார்க்க ஹாஸ்பிட்டல் எதுக்குமா போனேன் அப்படி என்ன உறவு வேண்டி கிடக்குது அப்படி என்னடா வேண்டாதவளை போயிட்டா ஏமா உனக்கு புத்தி கத்தி கேட்டு போச்சா நம்ம எல்லாரும் தானே போய் பேசினா அவ எப்படி எல்லாம் பேசினா நீ தானே கூட இருந்த டேய் தாய் இல்லாத புள்ளடா வாயும் வயிறுமா வேற இருக்கா அதான் போய் பாத்துட்டு வந்த ஆடா அத தானே கேக்குற தம்பிக்கு ஆகாதவங்க நமக்கு ஆகாதவங்க தானே அப்படி இருக்க ஏன் போனே அதான் உங்க போயாச்சு வந்தாச்சு இப்ப எதுக்கு ஆகாதவங்க போகாதவங்க நடந்து முடிஞ்சத பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க அடுத்து என்ன நடக்க போதோ அத பத்தி பேசுங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு எங்க புரிய போகுது வெறும் வாய் சவடல் விடுறதுக்கு தான் லைக் டேய் ஆரஞ்சன பல்லுக்கு எல்லாம் கலந்து மாமா என்ன உங்களுக்கு ஒத்து ஊதுறியா பேசாம வாய் மூடிட்டு நில்லு டேய் எனக்கு யாரும் ஒத்து ஊதவேண்டாம் நான் ஒன்னு உங்கள மாதிரி கள்ள மனசு படைஞ்சவ கிடையாது ஏனா நானும் நாலு புள்ளங்களை பெத்தவதா அந்த புள்ள தான் கேக்குது ஏன் போனேனே டேய் புருஷ இருந்து வாழ முடியாம வாழ விட்டு இருக்கிற கொடுமை எனக்கு மட்டும் தானா தெரியும் உங்களால அதெல்லாம் புரிஞ்சிக்க முடியாது நாங்க புரிஞ்சிக்கிறது இருக்கட்டும் முதல்ல நீங்க உங்க புள்ளங்களை புரிஞ்சிக்கங்க என்னடா புரிஞ்சிக்கணும் தா மகளுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமைணுங்கிறதுக்காக ஒரு பொய் சொல்லி கல்யாணம் பண்ணி வச்சாரு அதனால நீ வீணாவா போய்ட்ட நல்லா தானே வாழ்ந்துட்டு இருக்க நான் நல்லா இருக்குன்னு விடுமா அவங்க உன்ன எவ்வளவு கொடுமையா பேசினா கேவலமா நடத்துனா அதெல்லாம் மறந்துட்டியா அதுக்கான காரணத்தை தான் சொல்லிட்டாளடா அவ காரணத்தை சொல்லிட்டா செஞ்சதால சரியா இருமா குட்டால் தனமா பேசாதடா பொய் சொல்லி கல்யாணம் பண்ண விஷயம் வெளிய தெரிஞ்சு போச்சுனா தன்னோட வாழ்க்கையும் பாதிக்கப்படும் தன்னோட அப்பாவோட கௌரவம் கெட்டு போயிட கூடாதுன்னு சொல்லி தான்டா தனக்கு கெட்ட பேர் வந்தாலும் பரவாயில்லைன்னு மனசை கல்லாக்கிக்கிட்டு அவ அப்படி நடந்துகிட்டா இதெல்லாம் சொல்லி கால விழாத குறைய கெஞ்சி கதறனாலடா அப்ப கூட உங்க மனசு இறங்கலையா தான் கழுத்துல கிடக்கிற தாலிக்கும் வயித்துல வளர குழந்தைக்கும் பதில் சொல்லிட்டு போங்கன்னு சொன்னாலே அப்ப ஏதாவது பேச முடிஞ்சது அவங்களால அப்புறம் என்னடா பேசுறீங்க இத பாருடா கடைசியா சொல்றேன் என் மருமக ஒரு குழந்தைய பெத்தெடுத்து அதுக்கு சேன தண்ணி கொடுத்து வளர்த்து ஆளாக்குற வரைக்கும் நான் அங்க போவேன் வருவேன் இது யாரும் தடுக்க முடியாது நில்லுமா உன் முடிவ நீ சொல்லிட்ட எங்க முடிவ நான் சொல்ற கேள எங்களை மதிச்சு நீ இங்க இருக்கிற மாதிரி இருந்தா இரு இல்ல அவதான் முக்கியம்னா தாராளமா இங்க இருந்து போ அதுக்கப்புறம் எங்களை மறந்துரு தம்பி நான் சொன்ன அம்மா கேட்பாங்களா என்னை மீறி போயிருவாங்களா என்ன நான் ராஜாடா தம்பி ராஜா ஓ முடிவ நீ சொல்லிட்ட ஏன் முடிவ நான் செஞ்சு காட்டுறேன் அம்மா எங்க போற எங்க போனோமோ அங்க போற அத என்னது அது அவங்க தான் இப்படி பேசுறாங்கன்னா நீங்களும் இப்படி பண்றீங்க இது பாருங்க நீங்க அங்க போக வேண்டாம் அந்த மலர் உங்களை எவ்வளவு கொடுமைப்படுத்திருப்பா அவமானப்படுத்திருப்பா சரி நீங்க சொல்ற காரணம் நியாயமாவே இருக்கட்டும் நீங்க அங்க போக வேண்டாம் இல்ல ஜெயந்தி நான் கிளம்புறேன் என் பேச்சு மீறி போறியல்ல போ எத்தனை நாளைக்கு அங்க இருந்துருவ செவுத்தல் அடிச்ச பந்த மாதிரி திரும்பி இங்கதான வரணும் போ நீங்க <laughs> 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 நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சம்பந்தி 
நடக்கலாம் <laughs> நடந்ததெல்லாம் மனசில் வச்சுக்காத எல்லாம் கெட்ட கிடவா நினச்சி மறந்துரு இத பாருங்க சமந்தி என் மகளுக்கு ஒரு ஆயாவா இருந்து சேவகம் பண்ண போறேன் அதுக்கு யாரும் தடை போட கூடாது தடையா என்ன சம்மந்தி நீங்க சமந்தி இது உங்க மக வீடு காலத்துக்கு நீங்க இங்க இருக்கலாம் உங்களை யாரும் போக சொல்ல முடியாது என் மக உங்ககிட்ட எப்படி எல்லாம் நடந்துகிட்டான்னு எனக்கு தெரியும் அதெல்லாம் நீங்க மனசுல வச்சுக்காம அவளுக்கு உதவி செய்யணும்னு இப்போ இங்கே வந்திருக்கீங்களே உங்கள் பெருந்தன்மை யாருக்கும் வராது சம்பந்தி உங்கள் மகனால் என் மகளுக்கு இன்னொரு நல்ல வாழ்க்கை கிடைச்சதுன்னு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் ஆனால் இன்றைக்கி அவளுக்கு இன்னொரு தாய் கிடச்சிருக்காங்கும் போது இப்படி நன்றி சொல்கிறதுன்னே தெரியலம்மா நீங்கள் நல்லா இருக்கணும் தாய் நல்லா இருக்கணும் என்ன சம்பந்தி இதெல்லாம் நன்றின்னெல்லாம் பெரிய வார்த்தை சொல்லிட்டு அப்படியெல்லாம் சொல்லி மறுபடியும் என்னை வெளியே அமைச்சிடாதீங்க ஐயோ அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் இல்லைம்மா மலர் என்னம்மா உட்காந்துக்கிட்டு இருக்க சம்மந்தியம்மாவுக்கு காஃபி போட்டு எடுத்துட்டு வா இதை பாருங்க இனிமேல் என் மகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையில் நானே தான் செய்வேன் நானே காஃபி போட்டு கொண்டு வரேன் ம் இல்லை அத்தனா அத்தை இல்லை அம்மா கொடுமைக்கு கேலண்டர் என்னமா செய்யும் பதினேழாம் தேதிய ரவுண்ட் செஞ்சவளே நீ தானே அன்னைக்கு தான்ப்பா எங்களுக்கு கோர்ட்ல தீர்ப்பு அதான் தெரியுமே அதையே திரும்ப திரும்ப சொல்றதால யாராவது வந்து தடுத்து நிறுத்திட போறாங்களா இல்ல அன்னைக்கு நான் டைவர்ஸ்க்கு சமதிக்க போறது இல்ல கையெழுத்து போட போறது இல்ல இதான் என்னமாச்சு உனக்கு ஏன் திடீர் இந்த முடிவுக்கு வந்திருக்க இல்லம்மா நான் டைவர்ஸ்க்கு சமதிச்சா அதுவே அவருக்கு ரொம்ப சுலபம் ஆயிடும் அவர் வேற ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிப்பாரு இதை தடுக்கிறதுக்கு ஒரே வழி நான் டைவர்ஸ்க்கு சம்மதிக்காம இருக்கிறது தான் ஏமா நீ அவர் கூட சேர்ந்து வாழ முடிவு பண்ண பிறகு அவர் ஒரு கல்யாணம் பண்ண என்ன ஒன்பது கல்யாணம் பண்ண என்ன இல்ல அவரோட சேர்ந்து வாழ ஆசைப்படுறேன்னு சொல்லு அதுல ஒரு நியாயம் இருக்கு அதுவும் இல்லாம இதுவும் இல்லாம அவர் வாழ்க்கையை கெடுக்கிறதுல என்ன நியாயம் இருக்க முடியும் அவர் இன்னொருத்தி கூட சேர்ந்து வாழணும்னு நினைக்கிறாரு அது மட்டும் நியாயமா கையெழுத்து <laughs> நீ ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கேன்னு எனக்கு தெரியுது ஆனா அது ரொம்ப ஆபத்துமா ஒண்ணு நீ அவரோட சேர்ந்து வாழு இல்ல அவரையாவது நிம்மதியா வாழ விடு நான் ஒண்ணு அவர் வாழ்க்கையை கெடுக்கலப்பா அவரை நம்பி வந்த அந்த பொண்ணோட வாழ்க்கையை காப்பாத்தணும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஒருத்தி நம்பி ஏமாந்தது போதும் பாவம் அந்த பொண்ணு ரொம்ப நல்ல பொண்ணு இவரை ரொம்ப நல்லவர் நினைச்சிட்டு இருக்கா என்ன மாதிரியே அவ்வளவு நாளைக்கு தெருவுல நிக்க கூடாது பாருங்க அதுக்காக 
கேட்டா என்னங்க இப்படி சொல்லிட்டு போறா எவ்வளவோ வேதனைகளை மனசுல சுமந்துகிட்டு என்னனோ காரணத்தை சொல்லிட்டு போறா ஆனா உண்மையான காரணம் அவ மாப்பிளையோட சேர்ந்து வாழ ஆசைப்படுறா அதான் ஆமாங்க அவ வீம்புக்கு தான் மாப்பிள்ளைட்ட கோவப்படாம நடிக்கிறா ஆனா உண்மை அது இல்ல நீங்க நினைக்கிறதாங்க உண்மை நான் என்ன பாவம் செஞ்சேன்னு தெரியலையே நான் பெற்றது ஒரே ஒரு பொண்ணு அவ சந்தோஷமா வாழ்றத பாக்க எனக்கு கொடுத்து வைக்கல ஆனா நிச்சயமா அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழணும் சந்தோஷமா வாழணும் அதை நான் என் கண்குளிர பாக்கணும் நான் வணங்குற ஆண்டவன் நிச்சயமா என் ஆசையை நிறைவேற்றி வைப்பான் நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு கைய விட்டு காலை விட்டு நாற்பது லட்சம் தலையை விட்டு நம்மளை எவன் கேட்க முடியும் ஐயா என்னல அந்த நாற்பது லட்சம் பார்த்தியா அந்த அம்மா வந்திருக்காங்க சரி வர சொல்லு சரிங்க அப்புறம் எங்க நாலு பேருக்கு டீ சொல்லு சரிங்க சரிங்க அவசரம் இல்ல பத்து நிமிஷம் கழிச்சே கொண்டு வா சரிங்க போ இப்ப எதுக்கு இந்த அம்மா வருதுன்னு தெரியலையே யோ வரட்டும் ஐயா அதுக்குள்ள உனக்கு என்ன அவதி வணக்கம் சார் வாமா தாயி வா 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 உட்காரு என்ன நான் எப்ப வந்தாலும் இவங்க மூணு பேரும் இங்கேயே இருக்காங்க இவங்க உங்களோடவே இருப்பாங்களா அதுக்குத்தான் இந்த மூணு பேருக்கு சம்பளத்தை கொடுத்து கூட வச்சிருக்கேன் முதல்ல நீ வந்து விஷயத்த சொல்லு முதல்ல ஒரு சின்ன கண்டிஷன் நான் இங்க வந்துட்டு போறது எங்க அண்ணனுக்கு தெரியக்கூடாது சொல்லு நான் என்ன சொல்ல வரையா நீங்க சொன்ன காரியத்தை நல்லபடியா முடிச்சுட்டுங்கய்யா கொஞ்சம் இதை பாத்துருங்கய்யா ஏல தாய் வந்திருக்கு பேசிட்டு சொல்லுதும் சொல்லுங்களா நீ சொல்லு தாய் அது என்னன்னா நானும் எங்க அண்ணனும் வக்கீல் கிருஷ்ணன் மூலமா உங்க கிட்ட பணம் வாங்கினத ஒரு நிமிஷம் பாத்துட்டீங்கன்னா ஒரு வேலை முடிஞ்சிருயா நானும் நிம்மதியா போயிருவேன் அடா ஆறுலயுமே சொல்லி போட்டு இல்ல நான் தான் பாக்க முடியும் சொல்லிட்டோம் இல்ல அதுக்குள்ள என்ன உதி போல கோட்டி போல நீ சொல்லுதா அது என்னன்னா நாற்பது லட்சம் ரூபாய் நாங்க வாங்கினத இத நீங்க பாக்கலனா என் தலையை வெடிச்சிடும் போல இருக்க அண்ணாச்சி முத இத பாத்துட்டு அப்புறம் பேசுங்க அடா ஆறுலயுமே சும்மா இருந்தா கேட்க மாட்டியால நீ சொல்லுதா இல்லங்க நீங்க முதல்ல ஒரு பிரச்சனை என்னன்னு முடிங்க அந்த தீப்பட்டியில் அப்படி என்னதான் இருக்குன்னு பாருங்களேன் கூடல சரியா இந்த சாட்சி பார்த்துட்டேன் நீ போ இப்பதான் திருப்தியா இருக்கண்ணாச்சு அது வேற ஒண்ணு இல்ல தாயி நீ நினைக்கிறது மாதிரி அந்த தீப்பட்டிக்குள்ள இருக்கிறது தீக்குச்சி இல்ல அவன் போகும்போது அதுக்குள்ள ஒரே குச்சியை போட்டு அனுப்பிச்சேன் அது முதலு இப்ப அவன் என்ட காமிச்சிட்டு போனது கொள்முதல் பூந்தமல்லியில ஒருத்தன் பெட்ரோல் பங்கு வச்சிருக்கான் அவன் நம்ம கிட்ட ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்ச ரூபாய் வாங்கிட்டு வாங்கவே இல்லைன்ட்டா அதுதான் நம்ம பையகிட்ட ஒரே ஒரு குச்சியை கொடுத்து பெட்ரோல் பங்கவே கொளுத்துடான்னு அவன் அதை சுத்தமா கொளுத்திட்டு சாட்சியா சாம்பலோட வந்து நடக்கூடாது <laughs> கால வாங்கினா மட்டும் பத்தாதுல கொடுத்த காசையும் வாங்கணும் கொண்டுகிட்டு போல சரிங்க வே இல்லீகல் அட்வைசர் நான் தாய் கிட்ட பேசி முடியும் தண்டியும் உள்ள ஒரு ஈ காக்க நுழையக்கூடாது போய் கதவை சாத்தியா போயா நீ சொல்லு தாய் சார் அது நாங்க உங்ககிட்ட நாற்பது லட்சம் ரூபாய் வாங்கணும்ல அந்த பணத்தை அப்படியே கொண்டு போய் எங்க அண்ணன் ராஜ்குமார் கிட்ட கொடுத்துட்டாரு அட அதான் கடன் வாங்கும்போதே சொன்னியல அது இல்ல சார் எங்க பிரச்சனை என்னன்னா அந்த நாற்பது லட்சம் ரூபாவை அவர் வாங்கிட்டு வாங்கவே இல்லைங்கிறாரு அவரு வந்து சைன் பண்ணாதான் கோர்ட்ல அந்த பத்திரத்தை எங்க கிட்ட கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் சொத்த வித்து உங்க நாற்பது லட்சத்தை உங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்க முடியும் நீங்க கோர்ட்ல வந்து எங்களுக்கு பணம் கடனா கொடுத்தது சொன்னா போதும் 
உங்களை சாட்சிய வச்சு ராஜ்குமார்க்கு பணம் கொடுத்தத ஒத்துக்கு வச்சிடலாம் செருப்பால் அடிப்பேன் வெளியில் யாருக்கு தெரியும் என்ன <laughs> 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 என்ன சந்தோஷம் தானே ரொம்ப சந்தோஷங்க ரொம்ப நன்றி <laughs> <laughs>